Thế thì cả hai phương pháp đó đều có thể thực hiện được. Phương pháp nhân kỳ thì người dân đã đang áp dụng và giai đoạn vừa qua cũng rất nhiều nhà vườn đã nhân tới hàng ngàn hàng vạn kỳ trong cái thời gian ngắn. Thì chỉ cần cái số lượng ban đầu, ấy, cái mẫu ban đầu ấy, có, tức là có nhiều cái chậu lan thì cái việc mà nhân giống đó cũng rất là khá nhanh. À, còn cái phương pháp thứ hai là nhân giống nuôi tinh bô tế bào thì đây là một cái phương pháp rất tiên tiến, rất hiện đại cũng cùng một cái cách nhân giống về bản chất thì nó giống như là dâm cảnh ở ngoài nhưng mà ở đây nó hay hơn ở chỗ là ứng dụng những thành tựu công nghệ tiên tiến hiện đại à, nuôi ở trong phòng nuôi tinh bô tế bào, phòng thí nghiệm thì trong cái phòng thí nghiệm nó tất cả các yếu tố như nhiệt độ, ánh sáng, chế độ dinh dưỡng, chế độ pH là đảm bảo tối ưu cho cây thứ hai nữa là à, các cái kỹ thuật cũng là tiên tiến hơn vì vậy mà nhân bằng nuôi tinh bột tế bào ấy, thì nó sẽ nhân được hệ số nhân giống rất lớn rất cao và chất lượng nó tốt hơn hẳn so với nhân từ cái kỳ và đồng thời tôi khẳng định là nhân giống bằng nuôi tinh bột tế bào hoàn toàn giữ được nguyên đặc tính di chuyển của cây mẹ tức là cây mẹ mà nhân giống thế nào cây mẹ nó như thế nào bản hoa nó như thế nào thì sẽ ra được cây con như thế thì chứng minh rất rõ ví dụ như chỉ cần một cái cây lan hồ điệp này chúng tôi chỉ cần lấy một đoạn hành được thôi chúng tôi có thể nhân ra hàng vạn hàng triệu cây đấy, giống đúng như cái này sau này nhân cái cây màu đỏ này ra cây màu đỏ nhân cây màu trắng này ra cây màu trắng không có chuyện là lấy cái cành à, của cây lan đỏ này đưa vào nhân giống và sau này nó lại biến dị sang các loại khác tất nhiên là có tỷ lệ biến dị nhưng mà tỷ lệ biến dị là do cái cách thức nhân giống cổ truyền À, không ứng dụng công nghệ tiên tiến trên là có tỷ lệ biến dị nhất định tuy nhiên đến bây giờ khắc phục được rồi cho nên là cái tỷ lệ biến dị trong cây cực thấp ví dụ như một triệu cây thì may ra có một cái cây nó có khác với lại cái giống của mẹ nó còn tất cả nó giống nhau thế cho nên là ứng dụng cái công nghệ này vào với cái mô lan đột biến và chúng tôi đã làm thành công rồi chỉ có điều là nó chưa có thị trường mà chúng tôi cũng không muốn đi sâu về cái vấn đề này Đấy, bởi vì chúng tôi nghĩ là hiện nay là thị trường của cái lan đột biến nó chưa lớn chưa trong trường hợp chúng ta xuất khẩu được thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái việc nhân giống này và nếu là đơn vị nào mà có nhiều nhu cầu về nuôi cái mô về cái than đột biến này từ chuyển giao hoặc là nhân giống giúp với chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ không chỉ có lan đột biến mà nhiều cơn sốt như là hoa bạch hải đường hay là cây chầu bà nam mỹ cũng đã diễn ra thời gian qua vậy cách thức chung của cách chiêu thức đổi giá lần này là như thế nào và họ dựa vào đâu để đưa ra số tiền cao đến như vậy không à, có không chỉ là trong cái sinh vật cảnh mà trong rất nhiều các cái loại hàng hóa hiện nay thì có những cái nó giá nó cao bất thường giá cao bất thường đó thì không có một cái quy định nào cả không có một căn cứ nào cả chẳng qua chỉ là cái mà người ta thấy nó hiếm thấy nó hiếm ít thì người ta đưa ra một cái giá cao ngất ngưỡng như thế thôi chứ nếu như cái cây đó mà có nhiều trên thị trường có một sự cạnh tranh nhau ấy, thì chắc chắn không có chuyện anh đưa được giá cao được bởi vì anh đưa giá cao một mình anh một giá thì không bán được cho anh mà phải theo cái quy luật của thị trường thế còn cái chiêu thức mà họ đưa ra để họ làm ấy theo cái chi chức chung ấy là họ đưa ra một cái giá rất cao họ bán cho họ một ai đó xong sau đó họ nhờ họ đánh và đưa bảo của người khác đến mua lại cái giá cao hơn thì đánh vào lòng tham của con người đánh vào cái mong muốn nhanh chóng làm giàu của những người khác nhưng mà cái cách đó thì uh, chỉ áp dụng được cho những người mà chưa có hiểu biết về cái lĩnh vực đó thôi và những người hiểu biết và không có lòng tham ấy, thì cũng khó có thể làm cho họ lay chuyển được trước những hiện tượng như thế này thì người dân cần phải lưu ý điều gì và ông có lời khuyên gì cho những người chơi cây hiện nay thì cái khoa học công nghệ phát triển rất mạnh tất cả các, các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực uh, trong đó có cái lĩnh vực cây trồng của chúng tôi đã phát triển rất đi tiến rất xa rồi chúng tôi hoàn toàn có thể ứng dụng các công nghệ tiên tiến công nghệ sinh học để cải tiến giống để lai tạo giống chúng ta đã thấy đấy có những cái giống mà lúa trước đây thì chúng ta Việt Nam lúa không đánh giá cao bây giờ lúa Việt Nam ngon nhất thế giới rất nhiều chủng loại trồng của Việt Nam chúng ta đứng đầu top thế giới chúng ta cũng thấy là trước đây là chúng ta toàn bộ phải đi nhập những cây lan hồ điệp những cây hoa lay ơn hoa cúc vẻ bây giờ chúng tôi tạo ra giống lan hồ điệp vừa đẹp vừa có mùi thơm hoa lay ơn nhập từ Hà Lan về không phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam bị cháy đá bây giờ chúng tôi tạo ra giống lan hoa lay ơn vừa đẹp vừa to đẹp sinh trưởng phát triển khỏe đặc biệt là không bị cháy lá trong mọi cái điều kiện môi trường đấy. thế thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được rằng các cơ quan khoa học đấy là hoàn toàn có thể lai tạo những cái giống cây trồng với rất nhiều đặc tính tốt đặc tính quý mà khắc phục được những cái, cái nhược điểm 
của những giống cây trồng trước đó trên nên bà con khi mà thích một cái giống cây trồng nào đó thì hãy tìm hiểu kỹ xem xét và lựa chọn một cách sáng suốt đừng có nghĩ rằng là cái cây đó cái loại sinh vật cảnh đó không thể có mà <cười> rồi ra với cái ứng dụng ở khoa học công nghệ đấy là chúng ta hoàn toàn có thể nhân giống được số lượng giống lớn đấy, và cái giá nó có cao thì nó cũng chỉ cao ở mức độ nhất định thôi ví dụ như là giai đoạn đầu nó hiếm thì nó cũng chỉ cao mức độ nhất định hoặc là có những cái giống nó rất là khó sản xuất ví dụ như sâm ngọc linh chẳng hạn thì nó cũng chỉ cao những cao mức độ nhất định thôi chứ không thể có một cái giá mà trên trời mà không không tưởng được cho nên là bà con hãy cố cảnh giác về cái việc này mà suy xét uh, kỹ trước khi mà quyết định đầu tư vào một cái loại cây trồng hoặc một loại sinh vật cảnh nào đó để tạo ra sự an toàn bền vững tránh những cái chuyện mà uh, không may rủi ro xảy ra như như câu chuyện đang đột biến vừa qua À, vâng xin cảm ơn những chia sẻ từ ông